Здравствуйте! Приветствую вас на моем канале Рисуют Все! И сегодня у нас будет очень интересный урок, и он называется Космос. Что же мы будем рисовать? Мы будем рисовать галактики. Кстати, наша галактика называется Млечный Путь. Мы будем рисовать галактики, планеты, звезды, астероиды, метеориты. В общем, все, что нам может встретиться в космосе. Для этого нам понадобится гуашь, пульверизатор, ну или пшикалка с водой, с чистой, кисти. Ну и вы все это увидите. Начинаем. Мы возьмем лист акварельной бумаги и рисовать мы будем на его фактурной стороне. Мы возьмем кисточки разных размеров, палитру, гуаш разных цветов и бумажные полотенца, чтобы вытирать излишки воды, чтобы промакивать кисти. Ну еще баночка с водой нам тоже, конечно, пригодится. Начинаем, сбрызгиваем лист водой и набираем какой-нибудь красивый цвет, например, фиолетовый. Смешиваем его чуть-чуть с синим. И начинаем на лист класть мазочки этого красивого цвета. Мы его так разбрасываем эти мазочки по листу. Посмотрите, где-то они такие будут потолще, где-то поменьше. Так, потом мы набираем еще темный цвет. То есть мы смешиваем черный с синим и ставим эти мазки такого темного цвета, почти черного, к краю листа. И там нам, нам нужно для того, чтобы рисунок получился более цельным и композиционно завершенным. Если мы видим, что краски подсыхают, мы чуть-чуть сбрызгиваем их водой, наклоняем лист в разные стороны. И посмотрите, краски начинают красиво растекаться по поверхности. Не забываем хорошенечко промывать кисти после каждой краски. Центральная часть у нас нашей композиции будет более яркая. Набираем яркий желтый цвет. Можно смешать его чуть-чуть с белым. Еще с белилами можно смешать, посмотрите, красный. И тоже поставить мазочки такого красивого розового цвета. Сбрызгиваем водой. Краски начинают красиво, посмотрите, смешиваться и растекаться по листу. Можно посильнее наклонить. Вот. Получается очень красивые излишки воды. Можно промокнуть бумажным полотенцем. Угу. И смотрите, чтобы луж тоже не было на листе. Продолжаем. Набираем голубой, красивый голубой цвет. И кладем мазочки в те места, где у нас еще остался белый незакрашенный лист. Тут уже как ваша фантазия подскажет вам. Но помним, что край листа мы делаем более темным, а к центру более светлым. Посмотрите, вот тут еще ярко-желтый. Промываем кисть. Можно сделать какие-то яркие акценты. Например, поставить ярко-розовые такие точечки. Пусть это будут какие-то ли маленькие планетки, а может быть астероиды летящие. Если мы видим, что красочка подсыхает, чуть-чуть сбрызгиваем водой. И посмотрите, когда мы начинаем наклонять лист, у нас начинает краска течь. Только смотрите, чтобы темные краски не сильно затекали на светлые, чтобы получилось все красиво. Вот у нас такой уже космос уже вырисовывается. Золотой гуашью можно поставить яркие золотые звезды мы взяли кисточку чуть помельче и золотой красочкой поставили звезды вот, можно поставить звезды еще и белой краской можно нарисовать маленькие лучики смотрите где это будет хорошо и уместно особенно они хорошо смотрятся на темном фоне Вон летят наши астероиды, посмотрите, более темненькие. То есть на темном фоне светлые звезды, на светлом темные. Еще наклоним наш листик, посмотрим, все ли нам нравится, как красиво потекла краска. Возможно, нам где-то что-то нужно добавить. 
И теперь мы будем делать звездную пыль. Мы набираем много белой краски, размешиваем ее довольно жидко. И в левую руку берем кисточку и стучим по ней кистью с краской. И посмотрите, белая краска падает в виде звездочек на наш космос. Получается практически Млечный Путь. Это наша галактика. Наша работа почти подошла к концу. Мы можем подсушить ее. Чтобы побыстрее высохло, можно сушить феном. Ну и если нам захочется, мы добавим летящие кометы. У кометы всегда есть голова и хвост. Мы можем чуть увлажнить поверхность, а можно этого и не делать. Можно по сухому рисовать. Рисуем голову и хвост вот такими отрывистыми движениями. Берем почти чистый белил, совсем чуть-чуть можно добавить голубого. И резкими отрывистыми движениями рисуем хвост и светящуюся голову. Это летящая комета получилась у нас. Посмотрите, как красиво. А можем нарисовать еще и планету, ту, которую вам самим захочется. Мы смешиваем белую краску и изумрудную. Получается очень красивый, такой зеленоват, холодный зеленый цвет. И рисуем планету, которая даже не поместилась в нашу картину. Мы видим только ее часть. Прям в углу картины мы рисуем, посмотрите, вот планету. Добавляем чуть-чуть синего. Как будто бы на этой планете тоже есть моря и океаны. Тут мне захотелось снова увлажнить немножко, чтобы они красиво, эти моря и океаны поплыли. И сделаем легкое свечение вокруг планеты. По-моему, получилось очень красиво. Сушим нашу картину, любуемся ей, вставляем в рамку и вешаем на стену. Вы большие молодцы, у вас все получилось.